ट्यूटोरियल इन हिंदी मैं हूं राहुल जोगराना और इस ट्यूटोरियल में हम सिंपली डेटाबेस कैसे यूज कर सकते हैं और उस और उसके बारे में हम जानेंगे तो हम बेसिकली ये हमारा टेस्ट मिल नाम का प्रोजेक्ट है यहां पे जो मैं डेटाबेस यूज करने जा रहा हूं वो है एसक्यूएल सर्वर जो कि विजुअल स्टूडियो के साथ एम्बेडेड है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए एक ऐड न्यू आइटम करके यहां से आप देख सकते हैं यहां पे नीचे जाएंगे और ये एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे और उसका नाम लिखेंगे हम एसपी डेटा और यहां से आप ऐड करेंगे ये मैसेज आएगा कि आपको जो विजुअल स्टूडियो में एप एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस कहां पे एम्बेडेड होगा तो ये एसक्यूएल सर्वर हमारा डेटाबेस है वो ऐप डेटा के फोल्डर में जाएगा तो क्लिक ओके यस तो आप यहां से देख सकते हैं नॉट रिस्पोंडिंग ये हमारा डेटाबेस है एसपीएमडीएफ यहां पे आप सर्वर एक्सप्लोरर में जाके देख सकते हैं ये हमारा एसपी डेटा नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है तो इसे हम डेक करेंगे और यहां से आप सिंपली एक टेबल ऐड करेंगे तो राइट क्लिक करके ऐड न्यू टेबल और टेबल के कॉलम के नाम तो अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं आईडी उसका डेटा टाइप होगा इंटीजर ऑल ऑफ नॉट नल यानी नॉट नल नहीं होना चाहिए और दूसरा है कॉलम दूसरा कॉलम नहीं है नया और उसके हम डेटा टाइप रखेंगे एन वेरिएबल और इसको भी हम नॉट नल नॉट नल करेंगे इससे हम राइट क्लिक करके हम इसे सेट एज अ प्राइमरी की डिफाइन करेंगे यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये मेरी प्राइमरी की जनरेट हो चुकी है अगर आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आईडी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो यूजर के थ्रू इसको इंसर्ट नहीं करवा सक नहीं करवाना तो आप यहां से इसको ऐड कर ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हैं तो यहां पे आप जा सकते हैं नीचे जा टेक्स्ट तो आप यहां से देख सकते हैं आइडेंटिफाई स्पेसिफिकेशन देख एंड प्ले और यहां पे डबल क्लिक करके यस आप यस दे दीजिए ऑटो इंक्रीमेंट आप देख सकते हैं तो वन वन ऐड ही होगा और सीड एक ही होगा आप पे अपलोडिंग आप यहां पे दो कर सकते हैं तीन कर सकते हैं अभी मैं यहां पे एक ही रख रहा हूं और राइट अभी मैं इसको सेव कर देता हूं सेव राइट क्लिक कंट्रोल सेव टेबल का नाम मैं अभी लिख रहा हूं एसपी डेटास क्लिक ओके और ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है तो आप यहां से देख सकते हैं हमारा टेबल है एसपी डेटास और उसके कॉलम आईडी और नेम तो अभी मैं इसके अंदर डेटा इंसर्ट करवाऊंगा तो इसके लिए मैं जाऊंगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम वेब फॉर्म इंसर्ट क्लिक ओके लास्ट पेज ओके तो आप यहां पे अभी मैं अपना कंटेंट लिखूंगा डी के अंदर आप यहां से सिंपली यूज कर सकते हैं ट्रैक एंड रो तो मैं यहां से एक टेबल ऐड करूंगा इंसर्ट टेबल टू रोस एंड टू कॉलम्स ओके तो यहां पे मैं अभी लिख मैं टेबल ऐड करवाऊंगा तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप इट और यहां पे मैं अपना एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स यूज करूंगा ड्रैग एंड ड्रॉप इट तो यहां पे हमें अभी वही रो कॉलम यूज किए हुए जो कि है आईडी और दूसरा नेम तो इसके लिए मैं अभी आईडी वो ऑटो इंक्रीमेंट है इसके लिए मैं अभी एक ही रो एक ही डेटा इंसर्ट करूंगा वो है नेम के अंदर तो अभी मैं एक ही टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रहा हूं तो यहां से आप इसकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज और इसका अभी नेम है ओके अभी मैं एक दूसरा बटन ऐड करूंगा इंसर्ट करने के लिए जब वो क्लिक होगा तो इस टेक्स्ट बॉक्स की सभी वैल्यू डेटाबेस के अंदर एंटर हो जाए तो इसका मैं अभी नाम चेंज करूंगा सबमिट ओके ये अभी हो चुका है इसमें लोड कर दूंगा तो इसके लिए हमें अभी सबमिट बटन की क्लिक इवेंट पे डबल क्लिक कर सकते हैं बटन 3 की क्लिक इवेंट हो चुकी है 
तो अगर आपको कोई भी डेटा इस डेटाबेस के अंदर ऐड करवाना है तो आपको कनेक्शन ओपन करना पड़ता है तो इसके लिए मैं अभी यहाँ पे एक एडर फाइल इंक्लूड करूंगा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा दूसरी है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल फाइंड ये हमारे दो एडर फाइल है एसक्यूएल फाइंड जो कि हमें ऐड करवाने की फंक्शनलिटी को ऑन कर सकते हैं तो अभी मैं यहाँ पे एक नया एसक्यूएल कनेक्शन एस्टेब्लिश करूंगा हमारा डेटाबेस का एसक्यूएल कनेक्शन उसका कौन नाम का ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन और यहाँ यहाँ पे इसके अंदर हम अपने डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है तो यहाँ मैं अभी कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी यहाँ पे मैं अभी डबल कोटेशन के अंदर पेस्ट करवा दूँगा तो आप देख सकते हैं ये हमारा डेटाबेस का पाथ है ई लर्निंग रिसोर्स प्रोजेक्ट टेस्ट मैन्यूल एफ डेटा एस पी डेटा ये हमारा डेटाबेस का नाम है और ये इसके सिस्टमेटिक सिस्टम पाथ है तो अभी मैं इसको हटा दे हटा देता हूँ क्योंकि ये सभी जगह एक्सेस हो यहाँ पे एक वर्ड एक वर्ड और डबल क्लिक करके डाटा डायरेक्ट्री जो हर जगह पे यूज हो यहाँ से एक कॉलम हटा दूंगा यहाँ पे एक वर्ड ओके तो ये हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है तो अभी हमें एक और फंक्शन की जरूरत फंक्शन की जरूरत पड़ेगी एडेप्टर क्लास की जो डेटा सिंपली एडेप्ट कर सकते हैं डेटा बेस में से तो अभी मैं इसका पब्लिक डेटा सेट आ, मैं यहाँ पे यूज करूंगा एस क्यू एल कॉल नाम का फंक्शन बनाऊंगा इसके पैरामीटर में दूंगा अभी स्ट्रिंग और इसके एडेप्ट करने के लिए ये हमारे एस क्यू एल सर्वर और हमारे ये एस क्यू एल सर्वर के डेटाबेस और हमारा ये वेब फॉर्म के जो डेटा है उसको एम्बेडेड करना एम्बेड करने के लिए हमें जो ब्रिज की जरूरत पड़ेगी वो है एस क्यू एल डेटा एडेप्टर तो यहाँ पे मैं एस क्यू एल डेटा एडेप्टर उसका कोई भी डेटा एडेप नाम का एडेप्टर एस क्यू एल डेटा एडेप्टर और यहाँ पे मैं अभी इसकी एस टी आर जो हमारा कोई भी स्ट्रिंग होगा वो और कनेक्शन नाम का ऑब्जेक्ट कनेक्शन के साथ हम अपना ये एडेप्टर एम्बेड करवाएंगे तो ये हमारा हो चुका है अभी यहाँ पे कुछ एर आ रही है डायरेक्टर यहाँ पे अभी एस टी आर और कन हमारा हो चुका है तो दूसरा जो पैरामीटर है वो है डेटा सेट जो हमारा कोई भी डेटा बेस की कोई भी पेज की वैल्यू डेटा सेट के अंदर स्टोर होगी डेटा बेस का नाम अभी डी एस डेटा सेट का नाम डी एस ए रखूंगा और तो न्यू डेटा सेट तो हमारे कोई भी ब्रिजिंग के यहाँ हमने एडेप्टर और डेटा सेट यूज किया तो कोई भी वैल्यू आएगी एडेप्टर डेटा सेट में तो एडीपी के थ्रू ये हमारी इंसर्ट होगी इन डेटा सेट यहाँ पे अभी मैं डी लिखूंगा और रिटर्न डी एस डेटा सेट जो हमारी कोई भी वैल्यू है वो यहाँ पे डी एस के थ्रू एंटर होगी ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है दूसरा फंक्शन हम करेंगे इंसर्ट करवाने के लिए कोई भी कैरी फायर करने के लिए वो है पब्लिक एस क्यू एल फेरी एस क्यू एल नाम का फंक्शन बनाऊंगा मैं भी इसके अंदर भी पैरामीटर जाऊंगा एस टी आर स्विंग एस टी आर ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है 
तो हमें कोई भी क्वेरी डालने के लिए अभी मैं यहाँ पे यूज करूँगा